C'est une histoire de cloche merle irlandais, mais une histoire à près d'un milliard d'euros. Bienvenue à Athenry, 4000 habitants sur la côte ouest de l'Irlande, non loin du Connemara. Une petite ville qui affiche des pommes partout en soutien au géant américain Apple. Il y a trois ans, l'entreprise californienne a décidé de construire ici, à la lisière de la ville, un gigantesque centre de données pour y abriter toutes les informations stockées dans les applications de millions d'utilisateurs européens. Un projet qui ravit quasiment tout le monde, même les riverains les plus proches du futur site. On ne le verra même pas ce centre. Il sera caché par la lisière de ces arbres. Ce centre de données va doper toute notre économie locale, non seulement avec tous les emplois créés et induits par la construction, mais aussi parce que la présence d'Apple va attirer d'autres entreprises ici. Mais une poignée d'irréductibles, emmenée par Alan Daly, ose défier le géant américain. Il a déjà déposé quatre recours juridiques pour bloquer le projet et entend bien sauver ce bout de forêt. C'est une forêt publique, dans cette région qui est la moins forestière d'Irlande, sachant que notre pays est l'un des moins forestiers d'Europe. Et c'est juste cet endroit que Apple a choisi. Si Apple a choisi ce lieu, c'est parce qu'il est stratégique. Cette côte irlandaise est la première terre en ligne droite depuis l'Amérique et c'est là qu'arrivent les câbles sous-marins de télécommunications. Mais en démocratie, même un simple citoyen peut tenir tête à un géant mondial. Alors désormais, Alan Daly porte son combat devant la Cour suprême irlandaise, même s'il sait qu'il est un peu David face à Goliath. Oui, Apple a une influence énorme. Et ce qui me gêne, c'est leur attitude et leur communication, du style « Bravo, vous avez gagné un centre de données Apple, vous avez la Coupe du Monde, les JO ». Et parce que c'est Apple, tout le monde est béat devant eux. Celui qu'on présente comme le grain de sable d'Apple s'est fait beaucoup d'ennemis. À la sortie de la forêt, il se fait prendre à partie par des habitants en colère. C'est un cadeau des dieux ce centre, on a prié pour ça pendant des années. Vous êtes égoïste. C'est votre droit de le penser. On en a besoin pour les emplois de nos jeunes, c'est tout. Après trois ans de bataille juridique, il est probable que dans quelques semaines, l'appel devant la Cour suprême sera rejeté et qu'Apple obtiendra enfin l'autorisation de construire ici son fameux centre de données. Mais pour les nombreux défenseurs du projet, la partie ne sera toujours pas gagnée, car maintenant c'est la compagnie américaine elle-même qui se demande s'il ne vaut pas mieux arrêter les frais. Car malgré les manifestations de soutien de milliers d'habitants irlandais, en attente de la décision de la Cour suprême, aucune pierre n'a pu sortir de terre. Et depuis, Apple a fait construire un autre centre de données sans aucun bruit au Danemark. Récemment, le Premier ministre irlandais, ici à gauche, est allé rencontrer lui-même le patron d'Apple en Californie. Mais le PDG n'a plus voulu donner de garantie sur le projet irlandais et son grain de sable imprévu.